അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ട ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് ആരുടെയൊക്കെയോ താൽപ്പര്യപ്രകാരം മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട മലബാർ ഖിലാഫത്ത് കലാപത്തിലെ വീര പോരാളിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനൊരുക്കുന്നത് എത്രയേറെ മറച്ചു വെച്ചാലും കുഴിച്ചു മൂടിയാലും വെളിച്ചം കെടാത്ത മാണിക്യം വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വെള്ളുവങ്ങാട് വിദേശ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ നിരന്തരം പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജനനം കച്ചവടക്കാരനും കർഷകനുമായിരുന്ന ചക്കിപ്പറമ്പൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജിയുടെയും കുഞ്ഞായിഷ ഹജ്ജുമ്മയുടെയും മകനായ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നല്ലൊരു കലാകാരനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ മണ്ണാർക്കാട് കലാപത്തിൽ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന പിതാവ് മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുപ്രസിദ്ധമായ അന്തമാൻ ജയിലിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തതോടു കൂടിയാണ് വിദേശ അധിനിവേശത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇരയായി മാറിയ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കയറി വന്ന് തങ്ങളെ നാടുകടത്താനും വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാനും വെള്ളക്കാർക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളതെന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ മതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സമുദായത്തിൽ കലാകാരൻ എന്ന് പേരെടുത്ത കുന്നത്ത് ഹാജി പതുക്കെ പതുക്കെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങി ബദർപാട്ടിന്റെ രൂപത്തിലും മലപ്പുറം പടപ്പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിലും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു തുടങ്ങി തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മാപ്പിളകലയും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കി ദഫുമുട്ടും കോൽക്കളിയും തുടങ്ങി പ്രാചീന കലകൾ പലതും അന്യം നിന്നു പോകുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നു ജന്മികുടിയൻ ലഹളയിൽ ജന്മിമാരൊപ്പം നിന്ന വെള്ളക്കാർ ദളിതരുടെയും മാപ്പിളമാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളും വസ്തുവകകളും അന്യായമായി കയ്യടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രതികരണത്തിനുള്ള ആദ്യ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് ജന്മമിടാൻ കാരണമായത് എന്നാൽ ആയുധവേട്ട എന്ന പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ മമ്പറം പള്ളിയും പരിശുദ്ധ മഖാമും തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞതോടു കൂടിയാണ് വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ ഇത്രയും കാലം അടക്കി വെച്ചിരുന്ന ജനറോഷം കത്തിക്കയറും ആലുമുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും കോടതിയും രജിസ്റ്റർ ഓഫീസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിർത്തിയിലേക്ക് നടന്നു ചെന്നു മമ്പറം പള്ളിയുടെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ആലുമുസ്ലിയാരെയും സംഘത്തെയും കണ്ട് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ല െ കളക്ടർ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു മമ്പറം പള്ളിയുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയാനാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വെടിയുണ്ടകൾ ചേറി വരാൻ തുടങ്ങി ആൾബലത്തിൽ ശക്തരായിരുന്ന മാപ്പിളമാർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു വീണവരെ മറികടന്ന് എതിരാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കലക്ടറും ഓഫീസർമാരും ജീവനും കൊണ്ട് കോഴിക്കോടേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു അധിനിവേശ ശക്തിക്കെതിരെ വാളോങ്ങിയ ധീര പോരാളികളിൽ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നത് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഹാജി തന്റെ സംഘവുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം സുരുക്കൂട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായി വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ ആക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഖജനാവുകളും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളും തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലാക്കി അധികം വൈകാതെ വിപ്ലവം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു കയറി പാണ്ടിക്കാട് മഞ്ചേരി തിരൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളക്കാരെ തുരത്തി ഓടിച്ചു വള്ളുവനാടിന്റെ ധീരന്മാർ വാര്യൻ കുന്നത്ത് ഹാജിയും സീതിക്കോയ തങ്ങളും ചമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളും ആലിമുസ്ലിയാരും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കൊയ്മയ്ക്കെതിരെ കത്തിപ്പടർന്നു അതെ ഇവർ ആരും അഹിംസാവാദികളായിരുന്നു വാളോങ്ങിയവർക്കെതിരെ വാളാൽ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർ ശബ്ദിക്കുന്ന തോക്കുകൾക്ക് തീപ്പാറുന്ന വെടിയുണ്ടകളാൽ മറുപടി പറഞ്ഞവർ മലപ്പുറത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി പെരിന്തൽമണ്ണ തിരൂരങ്ങാടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും മോചിതമായി മലപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ സകല വഴിമാർഗങ്ങളും അടക്കപ്പെട്ടു റെയിൽ പാളങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജി കമാൻഡോകളെ നിശ്ചയിച്ച് നിശ്ചിത ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു അവർക്ക് കീഴിൽ കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ അണിചേർക്കപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ പക്കലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വെള്ളക്കാരോട് അവരുടെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജിക്ക് 
അജയ്യനായ ഒരു നേതാവിന്റെ പരിവേഷം വന്നു തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്മാറിയതോടെ ഏറനാട് വള്ളവനാട് പൊന്നാനി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ഒത്തൊരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള രാജ്യം എന്ന് പേരിട്ടു വിളിച്ചു അസാമാന്യമായ നേതൃപാടവവും തന്ത്രജ്ഞതയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ജനറലുകളെയും മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും തന്റെ ദേശത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വലവിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മാൻഡോ പദവി ആലി മുസ്ലിയാരിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജിയുടെ മലയാള രാജ്യം എന്ന സ്വതന്ത്ര ദേശത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മതജാതി ഭേദമന്യേ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പം നിന്ന് മലയാള രാജ്യത്തിനെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന എല്ലാ ചാരന്മാരെയും തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊല്ലാൻ വാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജി തീരുമാനിച്ചു വെള്ളക്കാർക്കൊപ്പം നിന്ന് നാട്ടുകാരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലീസ് മേധാവി ഖാൻ ബഹദൂർ ചെക്കുട്ടിയെ വധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പം നിന്ന പോക്കൂട്ടൂർ കോവിലകവും വസ്തുക്കളും പിടിച്ചടക്കിയ ഹാജി സ്ഥലവും സമ്പത്തും പാവങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു നൽകി വെള്ളക്കാരുടെ ചാരനായിരുന്ന കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെ കീഴടക്കി അയാളുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തു ഹാജി തന്റെ സൈനികർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരെ പോലെ യൂണിഫോമും ആയുധങ്ങളും നൽകി മലബാറിൽ ആയുധ നിർമ്മാണ ശാലകൾ തുറന്നു അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഓരോ സൈന്യങ്ങൾ എന്നും സജ്ജമായി മലയാള രാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു പൂക്കോട്ടൂർ കലാപവും പാണ്ടിക്കാട് ലഹളയുമടക്കം അനേകം ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ട വെള്ളക്കാരുടെ സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാർത്തയെത്തി ലണ്ടനിൽ വാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജി ചർച്ചാ വിഷയമായി പരമ്പരാ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഹാജിയുടെ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകളും നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും വെള്ളക്കാരെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ആശങ്കാകുലരാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണപരിധിയിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ കുന്നത്ത് ഹാജിയുമായി രഹസ്യ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപം ഉയർത്തിയ അലയോലികൾ അടക്കി പിടിച്ച അടിമച്ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാനുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയുണർത്തി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഹാജിയെ കീഴടക്കാനുള്ള സകല മാർഗങ്ങളും അടഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വൻ ചതിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചിന് ഭാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വലയിൽ ജനുവരി ആറിന് കുന്നത്ത് ഹാജി എന്ന പോരാളിയെ കയ്യാമം വെച്ച് കാലുകൾ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് ഞെറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ഓടിക്കൂടിയ ആളുകൾക്ക് മുൻപിലിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു വെള്ളക്കാരുടെ പോലീസ് ഈശ്വരോമങ്ങൾ പിഴുതെടുക്കുകയും തോക്കിന്റെ പാത്തുകൊണ്ട് ഇടിച്ചവശനാക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതിയ നേതാവിനെ ദയനീയമായി നോക്കാൻ മാത്രമേ നാട്ടുകാർക്കായി തുടർന്ന് കുന്നത്ത് ഹാജിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡോ നായ് ചേക്കുട്ടിയെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മലപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക കോടതിയിലെ വിചാരണ വേളയിലുടനീളം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വാര്യം കുന്നത്ത് ഹാജി സംസാരിച്ചത് വിവർത്തകന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ കോടതിയും ജനറലും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഹാജിയുടെ വാക്കുകൾ സശ്രദ്ധം കേട്ടിരുന്നു കുന്നത്ത് ഹാജിയെയും കൂട്ടാളികളെയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ സൈനിക കോടതി വിധി കൽപ്പിച്ചു വധം നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയോടായി ചോദിച്ചു എന്താണ് താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം ഇമവെട്ടാതെ ശബ്ദമിടറാതെ അധീരയോധാവ് പറഞ്ഞു കണ്ണുകെട്ടി പുറകിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് രീതി എന്റെ കാര്യത്തിലരുത് കണ്ണുകൾ മൂടാതെ മുൻപിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ച് കൊല്ലണമെന്നെ കണ്ണിലെ കുറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി റോഡിലെ കോട്ടക്കുന്ന് ചെരുവിൽ വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങി ഖിലാഫത്ത് വിപ്ലവത്തിന്റെ സിംഹഗർജനം അവസാനിച്ചു തന്റെ നാപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ ധീരയോധാവിന്റെ മലയാള രാജ്യമെന്ന സ്വപ്നം അതോടെ കെട്ടടങ്ങിപ്പോയി വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ധീരമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ മാപ്പിളമാർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകം ഹിന്ദുക്കളും അണിനിരന്നിരുന്നു പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കുന്നത്ത് ഹാജിയോടൊപ്പം നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീടെഴുതിയ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാപ്പിള ലഹള എന്നല്ല ഏറനാട് കലാപം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന വിവാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് തെളിവുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് 
ഹാജി വർഗീയവാദിയാണെന്ന കുപ്രചരണം ആദ്യമായി അഴിച്ചുവിട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഈ കുപ്രചരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് അന്ന് കെ പി കേശവമേനോൻ കെ കേളപ്പൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ മാധവൻ നായർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ കലാപത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്നും ചരിത്രമുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞ കുന്നത്ത് ഹാജി അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ സ്വപ്നം സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് വർഗീയതയല്ല ഇത്തരം കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി നാട്ടുകാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെള്ളക്കാർ തന്നെയാണ് ചതിയിൽ വീഴരുത് ഇന്നിങ്ങ് ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്ന് കുത്തിയ ആ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ സഹതാപമാണ് തോന്നുന്നത് സഹതാപം മാത്രം വ്യക്തമായി എഴുതപ്പെടുകയും വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ ധീര നേതാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുൻനിര നായകന്മാർക്കൊപ്പം എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ദുഃഖിക്കേണ്ടതും